Hallo, in einem meiner letzten Videos habe ich über diverse Spinner berichtet, also Spinner beim Angeln. Da kennt ihr sicherlich auch so einige, oder? Und zwar zum Beispiel hier so ein DAM-Spinner, gibt es auch von Balzer Körner, den klassischen Atom von Abu, haben wahrscheinlich auch die meisten in ihrer Box. Den Maps hier, den kennt nur wirklich jeder, in diesem Fall mit Bleikopf. Gezeigt habe ich aber auch für euch neue Spinner, wie zum Beispiel diesen Kondomspinner. Den kriegt man hier im Sportoutlet in Norwegen. Sehr gut für Lachs- und Meerforelle. Oder hier diesen Nachbau allerdings von einem Penta Martin, weil es normalerweise ein etwas kleinerer Spinner ist, der nicht in dieser Größe erhältlich ist. Der läuft auf der eigenen Achse. Aber in diesem Video geht es um einen Spinner, den ihr garantiert noch nicht kennt. Und zwar diesen hier. Und nein, ich werde nicht gesponsert von der Firma, sondern ich habe mir den aus einem bestimmten Grund gekauft. Dieser Köder hier ist von Palms, nennt sich Spinwalk MS. Und den habe ich mir nur aus diesem Grund gekauft, bzw. schenken lassen zu Weihnachten, weil für den Preis hätte ich ihn nicht gekauft, weil er angeblich den Drall erheblich reduzieren soll. Gleich zwei Farben, das Pinke für die Meerforelle, das andere, das Güldene, das Güldene für den Lachs. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich den Drall reduziert. Weil wie ich schon in meinem anderen Video bereits zeigte, es ist ideal, wenn man den Spinner tatsächlich direkt an die Öse knotet, also ohne Wirbel und ohne Zwischenwirbel, also kein Dreifachwirbel oben drüber. Auch das kann den Drall auf Dauer nicht reduzieren. Aber wenn man den Köder direkt, den Spinner direkt an die Öse knotet, springt er sofort an. Das heißt, man wirft aus, macht den Schnurfangbügel zu, fängt an zu kurbeln und der Spinner dreht sich sofort. Und normalerweise, wenn man hier einen kleinen Wirbel hat und womöglich noch oben drüber einen kleinen Wirbel, braucht man immer so ein, zwei, drei Meter, bis der Spinner dann schließlich anspringt und sich in Rotation versetzt. Und wenn dieser Köder hier tatsächlich nicht die Schnur verdrehen sollte, dann ist das natürlich ideal für diese Technik. Einfach anknoten, rausschmeißen und sofort starten. Weil gerade darauf springen auf mehr Forellen an, wenn man sie eben auch gezielt anwirft, zum Beispiel auf Sicht. Das ist halt eine japanische Edelmarke Palms und in Europa schwer zu bekommen. In einem bulgarischen Shop habe ich sie gefunden, ich glaube für 17 Euro. Und schließlich bin ich nach Jahren wieder beim Fishing Mania Club gelandet, einem israelischen Angelvertrieb, die tatsächlich recht günstige Sachen schon damals nach Gran Canaria geliefert hatten. Und die hatten diesen Köder zu einem Preis, wo ich mir gesagt habe, okay, kaufen, nee. Aber schenken, okay. Wenn man die Kühe da mal umdreht und sich die Rückseite anschaut, okay, das werdet ihr alle nicht lesen können, ich auch nicht. Dafür braucht man dann den Google Translator. Aber interessant ist folgendes. Made in China. Das heißt, auch der meiste Edelkram, der aus Japan vermeintlich kommt, Japan-Qualität, ist tatsächlich Made in China. Gehen wir mal ins Unboxing. Da fällt auch schon raus. Wenig brauchbare Plastikschachtel, also... Früher war es ja mal üblich, dass man so eine kleine Box, zumindest zu teuren Ködern, bekommt, wo man den auch tatsächlich aufbewahren könnte. Aber in dem Fall mal wieder wegwerf. Und das für 10,12 Euro das Stück immer noch. 10,12 Euro nochmal. So sieht er aus. Das Besondere ist, wie gesagt, dass der Köder sich nicht verdreilen soll. Und das wird durch dieses Exzentergewicht eben erreicht. Das heißt, das hängt so schräg auf der Achse. Auffallend ist, dass der Köder keinen gleichmäßigen Bleikörper hat, wie zum Beispiel der Maps sondern dass der Köder A in sich schon ungleichförmig ist, nicht symmetrisch ist, außer in der einen Achse, und dann aber auch noch eben schief auf der Achse hängt. Der Körper selbst ist übrigens aus Zinn, nicht aus Blei. Und darüber montiert ist ein Spinnerblatt, das ähnlich wie bei dem amerikanischen Spinner Penta Martin eben direkt auf der Achse läuft. Geliefert wird er, wie man sieht, serienmäßig mit einem Einzelhaken. Hier geht es wohl um die Forellenangelei. Allerdings würde ich ja doch dann eher auf ein Drilling umsteigen und eben Drilling montieren. Mal schauen wir, ob die Größen passen würden. Ein bisschen groß vielleicht. Ja, der sieht schon, glaube ich, passend aus. Auch starkes Material, das hält auch zur Noten dicken Lachs oder eine Meerforelle aus. Alternativ diesen hier. Ja, ich entscheide mich besser für den vierfach starken. Freundlicherweise ist der Einzelhaken schon mit Brengering montiert. Ich muss also nichts zerstören wie bei vielen Spinnern, wo einfach der Drilling auf die Drahtachse direkt draufgezogen ist. Man kann das Ganze hier aushängen. Der ist wirklich verdammt scharf, also zumindest einen Qualitätshaken haben sie da verbaut. So, um bei dem Drilling die Ausstiegsrate auch noch zu verkleinern. Und hier riecht er zwei Sprengringe. Dazu braucht man eine Sprengringzange, idealerweise. Es geht auch um Daubennagel, wie man eben gesehen hat. Ich könnte natürlich auch hier an den Drilling noch ein paar Teaser dran machen, ein paar Fädchen, ein paar Glitzerfädchen. Aber zum Testen werde ich das erstmal jetzt so montieren. So sieht's aus. Das Spinnerchen. 
Ja, da würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ins Wasser und schauen mal, ob das stimmt, dass eben dieser Köder die Schnur nicht verdreht. Das wäre schön. Ja, wo bleibt ihr denn? Es geht los! Wir haben übrigens kurz nach drei erst in Norwegen, auch wenn es schon recht dämmerig ist. Da hinten geht die Sonne unter im Hintergrund. Und hier im Hafenbecken, da tummeln sich schon irgendwelche Fische, wahrscheinlich kleine Porn. Da kommen wir hier. Also irgendwas wird dran gehen. Die Meerforelle sicherlich eher nicht. Da müsste ich schon sehr Glück haben. Denn wir haben eben Dezember auch. Und normalerweise ist die Meerforellenzeit auch hier im März, frühestens bis eben November. Minus ein Grad. Mal gucken. Wie lange meine Finger davon halten? Ja, die kleinen Seelachse sind hier im Winter in Massen. Das ist übrigens 45 cm das Mindestmaß, sofern er nicht beschädigt ist. Hier hätte ich dann doch besser den Einzelhaken drauf lassen sollen. Der Köder wiegt übrigens 12 Gramm. Normalerweise fische ich doch lieber 20 Gramm rum. Gerne auch mal 30 für mehr Forellen. Aber den gibt es leider nicht größer. Ja, der Köder springt direkt an, man sieht es auch hier. Und äh, live <lacht> Das ist nicht zu fassen, Moment. Der ist auch schon weg. Bei den Unterwasseraufnahmen fällt auf, dass das Blatt wesentlich schneller rotiert als bei anderen Spinnern. Wirklich schön. Normalerweise braucht ja ein Spinner so 5-6 Kurbel am Drehung, bis er springt. Und schon der nächste. <lacht> Oh, it's a key part. Also by now too fast. Naja, fast 40 cm könnte der haben. Aber er geht natürlich auch ins Wasser. Gibt es solche Unmengen davon? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal bedroht war, der Seelachs. Ja, fängig ist er ganz offensichtlich. Bisschen klein halt, finde ich. Aber die Lachse stehen auch hier oft auf sehr kleine Köder. Also zumindest wenn Lachssaison ist. Ja, dann mal wieder ein. Das ist wieder so ein 40er, schätze ich. Kristallklares Wasser. Es hat seit Wochen keinen richtigen Niederschlag gegeben, auch wenn es hier schwer nach Schnee aussieht. Ich glaube, der ist verstorben beim Einholen. Was ist mit dem los? Aber es hat seit Wochen keinen Niederschlag gegeben. Auch deswegen natürlich extrem schlecht für Meerforelle und ähnliche. So. Ab ins Wasser. Da hängt schon wieder einer. Der ist abgegangen. Da hängt schon wieder der nächste. Upp. Und jetzt. Ein bisschen größer, glaube ich. Ja, ein bisschen größer wieder. So. Der kommt natürlich ins Wasser. Lass uns mal woanders hingehen, da vorne am Schiff, da habe ich eben Aktivität gesehen und da ist auch ein bisschen mehr Strömung. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Meerforelle. Komm mal rein. Es gibt hier wirklich aber gar nicht so viele, obwohl es hier so fischreich ist. Also das erste Fazit. Der Spinner wirft sich für seine lediglich 12 Gramm sehr weit. Er springt sofort an bei der ersten Kurbelumdrehung. Er bietet sehr wenig Wasserwiderstand. Man kann ihn also auch in starker Strömung ganz gut fühlen. Und wie es scheint, ist auch der Schnurdrall extrem reduziert, beziehungsweise eigentlich gar keine. Kann ich nur empfehlen, ob diese 10 Euro plus jemanden im Wert sind oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. <lacht>